सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सी को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नई कहानी तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं तो हम लोग हिस्ट्री को रट रटेंगे तो है नहीं हम लोग इसे कहानी के तौर पे पढ़ेंगे और आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा तो तैयार हो जाइए अपने हथियार के साथ यानी कॉपी और पेन के साथ मैं आप लोगों को जो जो लिखवाऊंगा जी हाँ जो जो लिखवाऊंगा आप लोग उसे फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिएगा और फटाफट से लिख लीजिएगा बात करते हैं इंट्रोडक्शन नाजिम्स एंड राइज ऑफ हिटलर यहाँ पर बताया गया है एक हेलमुत नाम के बच्चे के बारे में जो कि कंडीशन उसकी जैसी रहती है तो मैं आप लोगों को वो नहीं बताऊँगा मैं आप लोगों को एक ऐसी कंडीशन बताता हूँ जो उस समय की सोसाइटी में था कब जब जो मतलब कि हिटलर थे तब तब इस समय होता क्या है देखिए मैं इसकी पहले सीन बताता हूँ यहाँ पे बताया गया है वर्ल्ड वार के सीन के बारे में हमने जैसा कि देखा था कि जो रशिया की कहानी में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर ये देखा था जब वर्ल्ड वार हो रहा था तो वहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि जो जर्मनी थी वो एक तरह से हार रही थी एक तरह से जीत रही थी मतलब कि इस तरफ से हार रही थी तो इस तरफ से जीत रही थी उसके दो का, दो कारण मैंने आपको बताए थे ठीक अब हम लोग बात करते हैं कि जो जर्मनी थी वो उस समय जब हार गई ओवरऑल वो हार गई थी जब वो जर्मनी ओवरऑल हार गई तब उसी को दोषी ठहरा गया मतलब कहा गया ये कहा गया मतलब वहाँ के लोग ये कहते नोट करते चलिए भाई अब आप लोगों को पता चल ही गया कि किसे दोषी ठहराया गया तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा किसे दोषी ठहराया गया तो उन लोगों ने ये कहा कि यार जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ जर्मनी की वजह से हुआ है और सारे बिल को पे करना है जर्मनी को ही जितना भी सब कुछ हमारा नुकसान हुआ उसे कौन पे करेगा जर्मनी ही पे करेगा उसके अलावा इसे कोई पे नहीं करेगा और तो इससे क्या हुआ इसी हुआ ये कि जर्मनी को छः बिलियन पाउंड्स पे करने की मतलब कि छः बिलियन जो पाउंड होता है इसी वो लोग पे किए और इस पे करने के लिए फोर्स किया गया ताकि उनकी इकोनॉमी बहुत ही बेहतर तरीके से गिर जाए अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है अब यहाँ कंडीशन ही हो जाती है एकदम यार एकदम पूरी कंट्री एकदम बेकार हो जाती है यहाँ पर खाना नहीं मिलता है बहुत ही ईयर ऑफ डिप्रेशन और बहुत ही अलग अलग किस्म का यहाँ पर कंडीशन उग, मतलब कि निकल के हमारे सामने आ जाती है तो इसके बाद यहाँ को चाहिए एक हीरो तो हीरो आते हैं हिटलर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अब जैसे ही हीरो यहाँ का एंटर करेगा उस सभी राज्य को किस तरह से बनाएगा किस तरह से यहाँ के लोगों को सबक सिखाएगा जो जर्मनी ने भूगा है मतलब कि जो जर्मनी ने मतलब कि क्या कह सकते हैं यार जो जर्मनी ने बिताया है वो पूरी कंट्री अब यानी पूरा वर्ल्ड बिताया गया यानी कि जो संकट जर्मनी ने झेला है वो पूरी दुनिया अब झेलेगी तो इस प्रकार का जो हीरो है वो कौन है हिटलर है जो इसे अब उभारेंगे तो चलिए अब हम लोग अपनी कहानी को शुरू करते हैं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए बढ़ते हैं सब्सक्राइब करने के साथ और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक हमारी पहली टॉपिक है तो इससे पहले कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए तैयार हो जाइए फटाक दे कॉपी और पेन लेकर के ताकि मैं आप लोग जो जो नोट करवा सकूँ लिख सके देखिए जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्वेंटी सेंचुरी में सबसे पावरफुल एम्पायर कौन था जर्मन था लेकिन होता क्या है कि वार वोर की वजह से जब इसे ही कह दिया जाता है जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था जब इसे ही कह दिया जाता है कि तुम छः बिलियन पाउंड जो है उसे पे करो तब यहाँ पर इसकी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा गिर जाती है अब ऐसी कंडीशन यहाँ पर इन लोगों के साथ आ जाती है कि यदि इन लोगों को एक रोटी का टुकड़ा भी खरीदना है तो भी इन्हें आप लोग आके देखेंगे तो भी इन्हें बंडल्स बंडल्स कर कर के लेके जाने पड़ते थे क्या पैसे लेके जाने पड़ते थे बक्सा में भर भर के ठीक तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे आ गई थी और सभी लोग इसी को दोषी ठहरा रहे थे किसी जर्मनी को कहानी ध्यान से सुनिए तभी समझ में आएगा तो आप लोग लिखते भी चलिए छः बिलियन पाउंड वगैरह जो भी है तो जर्मनी को ही सभी का दोषी क्या किया गया था ठहराया गया था जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं ये है जर्मनी का हमारा एम्पायर तो अब हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ वार देखिए इफेक्ट क्या होता है ये सब इसी के अंदर है अब मैं सब टॉपिक का फोटो इसलिए नहीं लिया हूँ ताकि यार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है मतलब आ भी नहीं पाता ना तो इसीलिए मैं सब टॉपिक का फोटो नहीं लिया पर मैं सब टॉपिक भी इसी के अंदर बताऊँगा ठीक देखिए द इफेक्ट ऑफ वार तो वार का इफेक्ट क्या होता है वार का इफेक्ट ये होता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी गिर जाती है जैसा कि मैंने अभी अभी बताया और यहाँ पे नवंबर क्रिमिनल किसे कहा जाता है ये वो लोग होते हैं जो लोग वैमार रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे जैसे सोशलिस्ट कैथोलिक और डेमोक्रेस्ट कौन कौन सोशलिस्ट कैथोलिक और डेमोक्रेट्स इसे लिख लीजिए लिख लीजिए इसे फटाफट से कौन कौन से सोशलिस्ट 
कैथोलिक और डेमोक्रेट्स वो थे जिन्हें नवंबर क्रिमिनल कहा जाता था क्यों कहा जाता था क्योंकि वैमार रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे वैमार रिपब्लिक क्या था वैमार रिपब्लिक वहाँ का जैसे यहाँ पे इंडिया है तो इंडिया में एक अलग ही मतलब नहीं नेशन है तो वैसे ही जो वैमार रिपब्लिक था वो वहाँ का था तो और बात करते हैं यहाँ का जो पार्लियामेंट था इसे अपन कहते मतलब वहाँ के लोग कहते हैं रिस्टैग क्या कहते हैं रिस्टैग ठीक क्लियर है कि जैसे अब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट है तो वहाँ पे वैमार रिपब्लिक चलता था समझ रहे हैं ना वैमार रिपब्लिक का मतलब और रिस्टैक किसे कहते हैं वहाँ के पार्लियामेंट को कहते हैं नोट करते चलिए रिस्टैक किसे कहते हैं वीडियो को पॉज कर करके नोट करते चलिए रिस्टैक मतलब वहाँ का पार्लियामेंट और कितना पे करना था इतना पे करना था और उसके बाद यहाँ पे और क्या होता है अब हमने देख लिया इफेक्ट ऑफ वार तो यहाँ की इकोनॉमी वगैरह बहुत गिर गई थी बहुत ही घटिया कंडीशन हो गई थी अब बात करते हैं कि हाइपर निफ्लेशन क्या था देखिए यहाँ पे एक क्राइसिस उत्पन्न हुआ क्या अब मान लीजिए जो लोग हैं उन्हें एक लोफ यानी कि ब्रेड का एक टुकड़ा खरीदने के लिए बक्सा बक्सा पैसों से भर के लेके जाना पड़ता था अब ये जो क्राइसिस था यहाँ की इकोनॉमी जिस तरह से गिर रही थी इसी क्राइसिस को इसी क्राइसिस को कहते हैं हाइपर हाइपर इन्फ्लेशन तो लिख लीजिए हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है वो वो क्राइसिस जब जर्मन की इकोनॉमी एकदम ड्रॉप हो गई थी और इकोनॉमी ड्रॉप होने की वजह से जब इन्हें एक लोफ ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे ले जाने पड़ते थे तो उस उसी क्राइसिस को हम लोग क्या कहते हैं कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन क्यों हो रहा था क्योंकि यहाँ की करेंसी जो थी वो एकदम बुरी तरह से गिर गई थी क्यों क्योंकि इसके पास जितना भी गोल्ड था जितना भी खजाना था वो सभी तो इसने दे दिया था किसी में अपने मतलब कि कर्ज को भुगतान करने में जो कि इन्हें फोर्स किया गया पे करने के लिए अब बात करेंगे हम लोग ईयर ऑफ डिप्रेशन के बारे में सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पर विजिट करना मत भूलिएगा वहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ हैं बात करते हैं द ईयर ऑफ डिप्रेशन के बारे में देखिए ये इससे पहले कॉपी और पेन ले लीजिए ताकि मैं आप लोग जो जो नोट करवा सकूं आप लोग उसे नोट कर सके देखिए द ईयर बिटवीन 1924 एंड 1928 ट्वेंटी सम स्टेबिलिटी येट दिस बिल्ड ऑन सैंड तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं 19 जो 24 था और 1928 था उस समय कुछ तो राहत थी बहुत राहत थी लेकिन जो 1929 था और 1932 लिख लीजिए 1929 और 1932 में जो यहाँ की इकोनॉमी थी यानी अमेरिका की जो इकोनॉमी थी वो बुरी तरह से गिर गई इससे क्या हुआ इससे जर्मनी क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा जर्मनी में क्या लेना देना बहुत लेना देना है यदि अमेरिका ही तो उस समय थी जो जर्मनी की मदद करती थी तो अमेरिका की जब इकोनॉमी गिर गई तो इससे क्या हुआ जर्मन का कोई सहारा नहीं मिला जर्मनी को कोई भी सहारा करने वाला नहीं मिला तो यहाँ पे ईयर ऑफ डिप्रेशन की कंडीशन जो है वो आगे जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं नाइनटीन में हुआ था ठीक तो इसके बाद क्या हुआ कि ये जो तीन साल था 1929 से 1932 का इसी कहते हैं ईयर ऑफ डिप्रेशन क्यों क्योंकि यहाँ पे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था और ऐसा क्यों क्योंकि ये जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज थी अब मैं बता देना चाहता हूँ ये अमेरिका की शेयर मार्केट है या फिर आप लोग इसे फाइनेंशियल मार्केट कह सकते हैं तो जब ये थी तो इसकी जो थी ये पूरी तरह से गिर चुकी थी अब जब मार्केट पूरी तरह से गिर चुकी थी तो पेमेंट कब होगी अब जब यहाँ पे लोग कोई मदद करने वाला नहीं था तो यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए अब ये काम कहाँ करें काम नहीं कर पाएंगे तो कुछ खा नहीं पाएंगे अब भाई आप ही लोग सोचिए यदि किसी को पैसे कमाना है या फिर अपना पेट भरना है तो क्या करेगा काम करेगा काम करके जो पैसे मिलेंगे उससे अपना पेट भर लेगा लेकिन 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 जब काम ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से पैसे आएँगे कहाँ से कमाएंगे कहाँ से खाएंगे तो इसी वजह से इस इस टाइम को क्या कहते हैं ईयर ऑफ डिप्रेशन लिख लीजिए 1929 से 1932 को ईयर ऑफ डिप्रेशन कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद क्या होता है इसके बाद लोग जो रहते हैं यहाँ के वो अपने गले में एक कार्ड टांग के घूमते थे जिसमें लिखा होता था विलिंग टू डू वर्क ये कार्ड जो था इन लोग इसमें लिखते थे विलिंग टू डू वर्क यानी हमें कोई काम दो हमें कोई काम दो तो इस प्रकार की यहाँ कंडीशन आती थी अब इन्हें ज़रूरत थी किसी एक ऐसे आदमी की जो आए और इटली की सॉरी इटली का नाम पता नहीं कहाँ से आ गया जर्मनी की कंडीशन को काफ़ी ऊपर क्या कर सके उभार सके क्लियर सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब हम अगले वीडियो में यानी कि अब हम आगे बात करने वाले हैं हिटलर कैसे पावर में आते हैं तो चैनल पर फटाफट से जाइए और उस वीडियो को भी चेक कीजिए
आ रहा है वो आ रहा है हिटलर आ रहा है जी हाँ अब आज की इस मतलब अब हम लोग बात करेंगे हिटलर राइज टू पावर हिटलर कैसे आया हिटलर अब वो कैसे आता है मैं आप लोग बताता हूँ उसकी एंट्री कैसे होती है यहाँ पे वैसे मूवी तो पूरी है नहीं अब मैं पूरी मूवी वाली सीन आप लोग को दिखा नहीं पाऊँगा तो यहाँ पर होता क्या है जैसा कब तक हमने देखा बहुत सारा क्राइसिस है इस राज्य में बहुत सारी कठिनाइयाँ जैसे बिल्कुल एकदम फिल्म में होता है ये कहानी एकदम मतलब ये जो पूरा हमारा चैप्टर ये पूरी कहानी हमारी सेट कर जाएगी जैसे कि जैसा नहीं होता है कहा फिल्मों में कि फिल्म में पहले कोई गुंडा रहता है वो बहुत अत्याचार करता है किसी कंट्री में बहुत अत्याचार होता है अब जरूरत है किसी ऐसे व्यक्ति की जो इसे उभार सके और तब आता है हिटलर अब हिटलर पूरी दुनिया को ये गरीबी फील करवा देगा ये ईयर ऑफ डिप्रेशन फील करवा देगा लेकिन अभी जो आप लोगों के सिलेबस में है ये हिटलर के बारे में बहुत थोड़ी जानकारी ही दी गई है ठीक है तो हम लोग उसी को पढ़ेंगे देखिए यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पे 1919 में हिटलर आते हैं और 1919 में हिटलर का शुरुआत होता है लिख लीजिए कॉपी और पे लिए है ना तो उसी पे फटाफट से नोट करते रहिए तो यहाँ पे होता क्या हिटलर जो होते हैं वो जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और जब वे 1919 में इसे ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद वे सॉरी उसके बाद वे बावरिया पे कब्जा करना चाहते हैं जो कि बर्लिन में मार्च करते हुए जाते हैं पर वो फेल हो जाते हैं और वहाँ पे इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है अरेस्ट कर लिया जाता है पर इन्हें ट्रीजन नहीं होती यानी इन्हें सजा नहीं मिलती है इन्हें देशद्रोह नहीं कहा जाता है इन्हें छोड़ दिया जाता है ठीक फिर जब इन्हें छोड़ दिया जाता है तो ये उठते हैं वहाँ के रिश्टैग में पहले ये सोचें चले यार ऐसे ही कब्जा कर करके हो जाएगा शायद से पर वैसा काम नहीं किया तो ये उठे पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में जब ये आते हैं तब आते नोट करिए 1928 में जब ये आते हैं पहली बार पार्लियामेंट में तो इन्हें खाली 2.6 परसेंट वोट मिलता है पर जब ये 1932 में पार्लियामेंट में आते हैं तब इन्हें मिलता है थर्टी वोट अब इतना इतना मतलब मतलब टू टू वोट से आप थर्टी वोट पर आ गए ये कैसे कोई तो खास बात रहेगी हाँ हिटलर जो थे पहली बात वो बहुत ही पावरफुल स्पीकर थे मतलब एकदम तोड़ देते थे जब वो बोलते थे तो एकदम लोगों का मन एकदम बहका देते थे और उनकी जो पॉलिटिक्स करने की स्टाइल थी वो सबसे अलग थी एकदम न्यू और यूनिक स्टाइल थी और उनके रंगों में नया खून दौड़ रहा था और वे सभी देशों से प्रतिशोध लेने के लिए अलग अलग मुद्दा खड़ा किए ताकि उन्हें सभी लोग वोट दें अब जैसे ही वो पावर में आए अब जैसे ही वो पावर में आए वो जीत गए ना भाई अब पावर में आ गए तो उन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो किया डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी जी हाँ उन्होंने डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी किया डेमोक्रेसी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया अब कैसे बर्बाद किया उसे भी स्टेप वाइज किया नहीं नहीं एक ही साथ अगर कर देते तो भाई दिक्कत हो जाती बहुत दिमाग से खेल रहे हैं अगर ये तुरंत सोचिए सोचिए आप ही यदि तुरंत डेमोक्रेसी डिस्ट्रा कर देते पीपल विरोध कर देंगे विरोध कर देंगे तो इनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी गवर्नमेंट गिर जाएगी तो बड़ा लॉस हो जाएगा इसी वजह से सॉरी इन्होंने पहले पावर को अपने हाथ में लिया यानी कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे नोट कर लीजिए हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे उनसे ये चैंसलरशिप के द्वारा राइट मांगते हैं और 19 1933 में इन्हें इनेबलिंग एक्ट मिल जाता है इनेबलिंग एक्ट यानी कि ये जो मन चाहे वो कर सकते हैं बस ये एक्ट इन्हें जैसे ही मिलता है तो ये सारी मीडिया को आपस में नोट किए ना इनेबलिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हल्के मत लीजिएगा वरना आपको भी एग्जामिनर हल्के में ले लेंगे और समझ रहे हैं ना तो जो इनेबलिंग एक्ट है वो मार्च दो को 1932 1933 में 1933 में पास हुआ इसके बाद क्या हुआ इसके बाद इन्होंने कंसंट्रेशन कैंप बनवाया जिनका यूज हम आगे देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन कैंप और इसके बाद क्या हुआ कि ये सभी मीडिया को अपने कब्जे में कर लिए न्यूज को अपने कब्जे में कर लिए जैसे चीका नाम की पुलिस वो लोग चलाते थे कौन बॉल्शेविक हमने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में उसी प्रकार से ये लोग भी अपनी एक सीक्रेट पुलिस चलाने लगे कि कौन लोग ये इन्हें क्या कहते थे इन्हें कहते थे गिस्टापो नोट कर लीजिए नोट किया इन्हें क्या कहते थे गेस्टापो तो जो गेस्टापो होती थी वो क्या होती थी वो सीक्रेट स्टेट पुलिस होती थी अब इन्होंने क्या किया अब हिटलर ने रिकंस्ट्रक्शन किया अरे भाई अब पहले डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय की अब इसे अपने हिसाब से सोसाइटी को ढाल रहे हैं अब सोसाइटी को जो ढाल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये रिकंस्ट्रक्शन में कहते हैं कि वन पर्सन वन एम्पायर वन लीडर यानी कि एक लोग एक एम्पायर एक लीडर क्यों क्योंकि मान लीजिए यदि इसी एम्पायर में कुछ हिंदू रहते हैं कुछ मुस्लिम रहते हैं कुछ सिख रहते हैं कुछ ईसाई तो कितना भेदभाव आएगा बहुत आएगा पर सोचिए यदि इसी एम्पायर में कोई एक ही जाति रहती है तो क्या यहाँ भेदभाव आएगा नहीं सब लोग अपने लिए लड़ेंगे 
और साथ ही साथ में इसीलिए एक जाति को रखना चाहते थे और ये ये भी कहते थे इनका ये भी लाभ था कि जो अपने आप को चेंज कर लिया हमारे नेशन के अकॉर्डिंग हमारे हमारे रूल के अकॉर्डिंग वही सी फीस कंट्री में रहेगा और कोई इस कंट्री में रहेगा नहीं क्लियर क्यों क्योंकि चार्ल्स डार्विन की थेरी है फॉलो करते थे और उसके बाद क्या हुआ इसके बाद इन्होंने और कई सारे चेंजेस को लाए जिन्हें अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और चैनल पे विजिट करना बिल्कुल मत भेजिएगा भूलिएगा तो फटाफट से चैनल पर विजिट कीजिए वहां पर मैं कहानी बताता हूँ हिस्ट्री हटाऊंगा नहीं ओ फाइनली स्टार्ट करते हैं अगली टॉपिक नाम है द नाजी वर्ल्ड व्यू अब जैसा कि हमने देख लिया कि जो यहाँ पे थे हिटलर वो पूरी कब्जा कर चुके हैं अब क्या कर चुके हैं कब्जा कर चुके हैं तो हमारी कहानी यहाँ पहुँच चुकी थी कि हिटलर अब कब्जा कर लिया है अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं देखिए अब यहाँ पर जब भी कब्जा कर लिए हैं तो सोसाइटी को अपने हिसाब से ढाल रहे हैं क्यों क्योंकि कोई भी यदि सोसाइटी हो कोई भी यदि सोसाइटी हो तो उसे ढालना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है क्यों क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वो अपना रूल चला सकें अब सोसाइटी को अपने हिसाब से ढाल रहे हैं वन पर्सन वन पीपल वन एम्पायर नहीं नहीं ज़्यादा बोलिए ज़्यादा बोलिए यहाँ पे हमारा क्या था वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर हाँ तो एक लीडर होगा तो उससे ही फायदा एक एम्पायर में एक ही किस्म के लोग और एक ही लीडर होगा तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज होगा ऐसा हिटलर का मानना था ठीक है ना तो यहाँ पे होता क्या हिटलर का वर्ल्ड व्यू ये था कि जो अपने आप को चेंज कर लिया हमारे रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ वही रहेगा और कोई रहेगा नहीं और उसके बाद हमारी सोसाइटी में जो खाएगा वो भूतेगा मतलब कि जो आप लोग खा रहे हैं उसकी आपको कमी भी मत, सारी मतलब मेरे मुझे वर्ड नहीं मिला है उसका आपको भुगतान भी करना पड़ेगा हाँ यानी कि यदि आप दो रोटी खा रहे हैं तो आपको देश के लिए दो रोटी की कीमत भी चुकानी पड़ेगी यानी कि यदि आप देश का खा रहे हैं तो देश के लिए लड़िए भी अब देश संकट में है तो आपको लड़ना भी है यदि आप नहीं लड़ेंगे तो आप मारे जाएंगे जैसे वृद्ध व्यक्ति हैं अब ये देश की देश के लिए लड़ सकते हैं नहीं लड़ सकते हैं तो उन्हें मार दिया जाता था अब जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे हैं तो वो वो नहीं लड़ सकते तो क्या होगा पर उनके मन को इम्प्रूव किया जाता था ठीक अब वीमेन को क्यों छोड़ा गया क्योंकि यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे मदर का जो एक तरह से शोषण हो रहा था यहाँ पे वो कैसे हो रहा था वो भी आप लोग पढ़ेंगे कि जो माताएं सबसे ज़्यादा जिनके पास बच्चे होंगे उन्हें उतने अच्छे अच्छे इनाम मिलते थे और जिस माता के बच्चे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होंगे उसे और भी अच्छे अच्छे इनाम मिलते थे और जिसके जितने ज़्यादा बच्चे उसके उतने इनाम जैसे जिसके आठ बच्चे हो जाते थे उसे गोल्ड का इनाम भी दिया जाता था गोल्ड मेडल दिया जाता था इनाम के लिए तो ये सब हम अभी पढ़ेंगे अभी हम लोग थोड़ा सा हिंट ले रहे हैं कि किस प्रकार का इनका वर्ल्ड व्यू था तो यही इनका वर्ल्ड व्यू था कि जो अपने आप को सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया वही सरवाइव करेगा और जीव्स की यहाँ पे कोई भी जगह नहीं थी क्यों क्योंकि उन्हें लो ग्रेड का माना जाता था मतलब नीची जाति का माना जाता था किसे जीव्स को ठीक और जो गिशिप थे और जो ब्लैक्स थे जो जर्मन में रहते थे इन्हें भी इसी प्रकार का क्या किया जाता था बिहेव इनके साथ किया जाता था ठीक अब बात करते हैं कि होता क्या था देखिए जो भी यहाँ पे जीव था मतलब जितने भी यहाँ पे ऐसे लोग थे अब आप लोग सोच रहे होंगे यार कहानी तो सब समझ में आ रही पर एक बात नहीं समझ में आ रही मारते कैसे होंगे अब यहाँ की गवर्नमेंट तो यदि मान लीजिए सभी के सामने मारने लगे तो लोग तो इनका विरोध करने लगेंगे हाँ सभी के सामने न मार के मीडिया के ऊपर तो इनका कंट्रोल था ही जैसा कि हमने पढ़ा तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कंसंट्रेशन कैंप बनवाया जो मैंने आपको बताया था आप लोग बताऊंगा तो कॉन्सेंट्रे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में होता क्या था अब एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप है इसमें लोगों कहा जाता था अब आपकी स्पेशल ट्रीटमेंट होगी जो जो स्पेशल लोग थे मान लीजिए जिसका मान लीजिए एक पैट कटा है जो युद्ध नहीं लड़ने के योग्य है जो अपने देश के लिए कुछ करने के योग्य नहीं उसे कहते थे अब आपका स्पेशल ट्रीटमेंट होगा वो भी खुश हो जाता था वाह भाई मेरा स्पेशल ट्रीटमेंट होगा मैं खुद ही स्पेशल हूँ बड़े शान से चलता था तो उसके कपड़े जूते उते एकदम निकलवा के बाहर फेंकवा दिए जाते थे और उसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाया जाता था वहाँ पे फेक सावर लगे होते थे जैसे उन लोगों को लगता हो था कि हमारे कपड़े इसलिए निकलवाए जा रहे हैं ताकि हम लोग उसी सावर के नीचे जाके अभी नहाएंगे फिर हमारी स्पेशल ट्रीटमेंट होगी होती भी थी फिर इसके बाद जब ये लोग इस शावर के अंदर चले जाते थे कंसंट्रेशन कैंप में आ जाते थे तो इसके बाद इसकी गैस को छोड़ दिया जाता था ये जहरीली गैस इन लोगों को मार देती थी तो इस तरह से मीडिया को किसी को भी उसके अंदर जाने की परमिशन नहीं थी तो इसी तरह से ये लोग क्या करते थे मार भी देते थे इसी तरह से सांप भी मर जाता था और लाठी भी नहीं टूटती थी तो ये उन लोगों का बहुत सारा एडवांटेज होता था अब अगले वीडियो में अब मतलब कि आगे अब हम लोग बात करेंगे इसके कैसे कैसे इन लोगों को मारा जाता था क्लियर सो यदि आप ल
तो फाइनली जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि डेथ जो होती थी वो कैसे होती थी और उन लोगों को क्या क्या कहा जाता था देखिए तो यहाँ पे 1933 और 1930 1933 से 1939 तक का स्टेज वन दिया गया यू हैव नो राइट टू लिव एमंग अस एज सिटीजन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उन्हें कोई भी राइट नहीं होता था कि वे सिटीजन की तरह हमारे बीच में रह सके और उन्हें कैसे मारा जाता था उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ये कह के मारा जाता था कि आपकी स्पेशल ट्रीटमेंट होने वाली थी तो इन सब चीज़ों को नोट करते रहिए अपनी कॉपी ले करके और पेन ले करके तो नोट कर रहे हैं ना तो नोट करते चलिए तो इसके बाद क्या होता था इन लोगों को कई बार लोगों को करंट से भी मारा जाता था मतलब कि इधर करंट है इधर करंट है इधर मतलब वायर वायर है और इसी के बीच में इन्हें छोड़ दिया जाता था ठीक है ना तो उसकी वजह से भी मर जाते थे लोग और इसके बाद क्या होता था कि इनके पास जितने भी कपड़े थे उन्हें निकलवा के फेंक दिया जाता था बाहर तो जैसा कि आप लोग अपनी बुक में जो फिगर नंबर आप लोगों का दिया है आ, नहीं आपके बुक में एक पेज होगा आप लोग उसे चेक कीजिएगा वहाँ पे आप लोगों को ढेर सारी जूते दिखाई पड़ेंगे और कंसंट्रेशन कैंप का एक अच्छा सा फिगर दिखाई पड़ेगा पेज नंबर सिक्सटी में ठीक तो वहाँ पर आप लोग उसे अच्छे से देख सकते हैं तो इस तरह का वहाँ पर जो मूवमेंट था वो चलाया जा रहा था क्यों ताकि वे लोग इस सोसाइटी का खाना ना खा सकें इस सोसाइटी का नुकसान ना पहुँचा सकें क्यों मान लीजिए कोई एक ऐसा आदमी है जो खाली बैठा रहता है और खाता है तो नुकसान ही ना कर रहा है इसके खाने का कौन फायदा तो हिटलर ये चाहता था कि सिर्फ वो लोग खाएं जो लोग अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं तो इसीलिए उन्हें कहा जाता था कि यू हैव नो राइट टू लिव एमंग Uh, और उसके बाद फिर से 1941 में एक और नारा चलाया गया कि यू हैव नो राइट टू लिव तुम्हें जीने का ही अधिकार नहीं है इसीलिए उन लोगों को क्या कर दिया जाता था मार दिया जाता था क्लियर से यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पे विजिट कीजिए अगले वीडियो के लिए और यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं चैनल सब्सक्राइब कर और वीडियो को बिना लाइक किए जाए मत कीजिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए तो चलिए बढ़ते आगे अब शुरू होता है सबसे मेन चरण देखिए यूथ इन जर्मनी अब यूथ क्या क्या पढ़ाया जाता था जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये क्लासरूम का इमेज है इसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो एक जीव्स है उसकी नाक टेढ़ी है अब इससे क्या संबंध है किसी भी व्यक्ति की जो नोज होती है वो प्रतीक होती है कि उसका मतलब कि इज्जत कितनी है तो नाक टेढ़ी मतलब उसकी इज्जत ही नहीं है ठीक है ना तो इसी वजह से जो जीव्स चिल्ड्रन थे उन्हें पढ़ने का भी अधिकार नहीं था उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता था और दूसरे चिल्ड्रंस को ये सिखाया जाता था कि आप लोगों को इनसे हेट करना है आप लोगों को इनसे हेट करना है इक्वेलिटी का कोई भी भावना नहीं रहना चाहिए और यहाँ पे ये भी साथ ही साथ में दिखाया जाता था बच्चों को ये सिखाया जाता था कि किस तरह से वार लड़ा जाए उन्हें पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं सिखाई जाती थी उन्हें ये सिखाया जाता था वार किस तरह से लड़ना है जीव से हेट करना है मतलब जितनी भी नाजी का वर्ल्ड व्यू था वो सब उन सभी बच्चों को क्या किया जाता था सिखाया जाता था और जितने भी बच्चे चौदह साल के होते थे और जैसे ही वे पहुँचते थे मतलब कि टीनेजर से थोड़ी ऊपर या फिर मतलब टीनेजर हाफ टीनेजर में ही उन लोगों को भेज दिया जाता था आर्मी में और उसी से मतलब कि वे लोग अपने देश के लिए क्या करते थे लड़ते थे अब हम बात करेंगे नाजी कल्ट ऑफ मल्टीहुड सॉरी मदरहुड तो मदर्स को किस तरह से वहाँ पे शोषण किया जाता था देखिए यहाँ पे ये नाजी का जो प्लान था वो ये था कि जितने भी मदर्स हैं वो जितने ज़्यादा चिल्ड्रन को क्या करेंगी प्रोड्यूस करेंगी उतने ज़्यादा उन्हें ऑनर्स और रिवार्ड मिलेंगे जैसे कि एक ब्रॉन्ज मेडल किसे दिया जाएगा उस वुमेन को जिसके पास चार बच्चे हैं जिसके पास छः बच्चे हैं उसे सिल्वर मेडल जिसके पास एट या उससे ज़्यादा हैं उसे गोल्ड मेडल तो सोचिए इस प्रकार का इनाम वहाँ पे दिया जा रहा था ये क्यों दिया जा रहा था क्योंकि ये हिटलर का मानना था कि हमारे स्टेट में मदर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है आने वाले समय में जो पॉपुलेशन यदि हम लोग अपनी बढ़ाएंगे और अच्छे हट्टे कट्टे लोगों को यहाँ पे एग्जिस्टेंस में लाएंगे तभी हम लोग अच्छे से वार लड़ सकते हैं दुनिया से और दुनिया को उनकी औकात दिखा सकते हैं तो इसी वजह से यहाँ पे जो मदर्स थी वो भी काफ़ी की रोल प्ले कर रही थी तो यहाँ पर इस प्रकार का इनाम का लालच दे दे के मदर्स को प्रेरित किया जा रहा था कि आप लोग अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाएं अब हम लोग बात करते हैं आर्ट ऑफ प्रोपोगंडा की ये सब इसी में आता है इसका सब टॉपिक है सब टॉपिक का मैं फोटो इसलिए नहीं खींचाऊँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता है देखिए आर्ट ऑफ प्रोपोगंडा क्या होता है 
इसमें बताया गया है कि जो नाजी रिजीम है वो कॉमन लैंग्वेज और मीडिया के केयर से बनी है ठीक है ना यहाँ पे लोग अच्छे से वही रह पाएगा जो सोसाइटी के अनुसार अपने आप को चेंज कर देगा और जितने भी जीव्स हैं उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था जितने भी डिसेबल्ड हैं उन्हें क्या दिया जाता था उन्हें इथानसिया दिया जाता था नोट करते चलिए जैसे कि मैं आप लोग को एक बार फिर बता देता हूँ देखिए नोट कीजिए जीव्स को क्या दिया जाता था स्पेशल ट्रीटमेंट या फिर फाइनल सोल्यूशन उसके बाद जो डिसेबल थे यानी जिनका हाथ पैर टूटा था लूले लंगड़े थे उन्हें क्या दिया जाता था उन्हें दिया जाता था इथा नसाया मतलब कि स्पेलिंग में लिख दे रहा बता दे रहा हूँ ई यू टी एच ए ई यू टी एच एन एस आई ए एन ए एस आई ए तो यही था इसकी स्पेलिंग इथुना सियान तो जो भी है तो यहाँ पे ये दोनों लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाता था अब बात करते हैं इवाक्यूशन तो यहाँ पे जितने भी लोग डिस इन्फेक्शन वाले थे उन्हें इवाक्यूशन दिया जाता था यानी कि यहाँ पे जितने भी लोग थे उन्हें गैस चैम्बर पे बुलाया जाता था और वहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है उसी प्रकार के स्लोगन व्लगन के साथ उन लोगों की मौत हो जाती थी ठीक तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए बिल्कुल फ्री होता है इसमें आपका कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला है और चैनल पे फटाफट से जरूर से विजिट कीजिए ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हम लोग बात करेंगे ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी अब हमने ज, अब हमारी कहानी कहाँ तक ही पहले ये बात करते हैं देखिए इसमें एक नाम आ जाता है पहले बता देना चाहता हूँ ये वाला नाम ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है इसे आप लोग को याद रखना है ठीक है ना ये क्या थे ये एक रजिस्टेंस फाइटर थे उससे पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आप लोग अपनी कॉपी और पेन फटाफट से ले लीजिए ताकि मैं आप लोग को जो जो लिखवा सकूँ आप लोग उसे नोट कर सके और वीडियो को पॉज कर करके नोट कीजिएगा क्योंकि यदि मैं नोट करवाने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जैसा कि अभी तक हमारी कहानी थी मैं रिव्यू ले रहा हूं ठीक है ना तो जैसा कि हमारी कहानी ये थी कि यहाँ पे जितने भी ऑर्डिनरी पीपल्स थे जी हाँ जितने भी ऑर्डिनरी पीपल थे उनके अगेंस्ट भी एक तरह से क्राइम था क्यों क्योंकि मान लीजिए जो जीव से क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं है बिल्कुल है अब ये जरूरी थोड़ी आप किसी आप किसी व्यक्ति को फोर्स कीजिए कि नहीं तुम मेरे लिए लड़ो तुम देश के लिए लड़ो ऐसा हमें फोर्स नहीं करना चाहिए तो ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में एक क्राइम है और क्राइम क्या है कि जो बच्चे हैं वहाँ के जो मानसिकता है उन लोग के बच्चे तो भाई भोले भाले हैं उनकी मानसिकता को आप लोग क्यों खराब कर रहे हो उन्हें क्यों कह रहे हो कि आप जीव से हेट कीजिए ये बात वो बात तीसरी बात यहाँ की जो मदर्स हैं उन्हें आप लोग क्यों प्रेरित कर रहे हो कि आप लोग ऐसा मतलब कि ज़्यादा चिल्ड्रेन को प्रोड्यूस कीजिए तो ये एक तरह से बहुत ही गलत था इनका वर्ल्ड व्यू तो इसी वजह से ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में था यानी कि यहाँ पे जितनी भी क्राइम्स हो रहे थे ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में ही इसे माना जाता है अब मैं आप लोग बताता हूँ पास्टर निमोरल के बारे में ये एक रेजिस्टेंस फाइटर थे ऑब्जर्व एंड ऑप्शंस ऑफ प्रोटेस्ट एंड अनकैनी साइलेंस एमंग्स द ऑर्डिनरी जर्मन इन द फेस ऑफ ब्रिटेन ऑर्गेनाइज क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट द पीपल इन नाजी एम्पायर यानी नाजी एम्पायर में जितने भी क्राइम्स वगैरह होते थे उनका ये एक तरह से क्या करते थे विरोध करते थे और इन्होंने एक पोएम लिखी है जैसे कि फर्स्ट दे कम फॉर कम्युनिस्ट वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट इसका मतलब मैं आप लोग समझा देता हूँ देखिए पहले वो लोग आते हैं कम्युनिस्ट को खोजने के लिए पर मैं कम्युनिस्ट नहीं है सो आई सेट नथिंग इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा समझ रहे हैं ना ये एक पोयम है मतलब कि पहले भी कम्युनिस्ट को लेने आते हैं पर मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा देन दे कम फॉर सोशल डेमोक्रेट फिर वे सोशल डेमोक्रेट के लिए आते हैं मैं सोशल डेमोक्रेट भी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा फिर उसके बाद वे आते हैं ट्रेड यूनियस्ट के लिए पर मैं ट्रेड यूनियस्ट भी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और वे आते हैं जीव्स के लिए लेकिन पर मैं जीव्स भी नहीं था पर मैंने थोड़ा मोड़ा कुछ कर दिया मतलब कि मैंने वहाँ पे थोड़ा सा रिस्पांस जरूर दिया देन वेन दे कम फॉर मी अब जब वे लोग मेरे लिए आ रहे हैं देयर वॉज नो वन लेफ्ट हु कूड स्टैंड अप फॉर मी यानी कि ये जो पोयम है ये बहुत ही अच्छी है पढ़ने में भी बहुत अच्छी लग रही अब आप लोग इसका मतलब मैं समझाता हूँ इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सोसाइटी थी वो इसका विरोध नहीं कर रही थी ये हमें दिखाया जा रहा है अब फिर बाद में जब उनकी जान जोखिम में आती है तब हाय तोबा हाय तोबा करके दौड़ने लगे तो इसी वजह से यहाँ पर बताया गया है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है है कि नहीं ये गलत हो रहा है तो इसके बाद हिटलर जब लोग जागरूक हो जाते तो हिटलर किलिंग ऑपरेशन चलता है उसी को क्या कहते हैं उसी कहते हैं हॉलोकॉस्ट उसी क्या कहते हैं हॉलोकॉस्ट तो जो हिटलर किलिंग ऑपरेशन रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं हॉलोकॉस्ट और हिटलर लास्ट में एक बंकर
इस तरह से हीरो का मौत हो जाता है ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें हीरो खुद मौत के घाट उतर जाता है तो यहाँ पे हीरो यहाँ पे अन्याय भी करता है वैसे असल कहानी में हीरो अन्याय नहीं करता है सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर देंगे यदि नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए जा चैनल पर विजिट कीजिए ऐसे ही और सारी कहानी इसको सुनने के लिए सो थैंक यू जय हिंद जय भारत मिलते हैं अगले वीडियो